வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம சேனக்கிழங்கை வச்சு ஒரு பொரியல் எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் இது வந்து நம்ம கல்யாண ரிசப்ஷனில் ஹோட்டல்லாம் நம்ம சாப்பிட்ருப்போம் அந்த மாதிரி நம்ம வீட்டிலேயே செய்யலாம் அதுக்கு என்ன பொருட்கள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சேனக்கிழங்கு வெங்காயம் தக்காளி இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் கார மிளகாத்தூள் கல்லுப்பு இதுதான் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் இப்போ வந்து இதை வந்து சில ஏரியாக்களில் சேனக்கிழங்குன்னு சொல்லுவாங்க சில ஏரியாவில் வந்து கருணக்கிழங்குன்னு சொல்லுவாங்க இதை வந்து நான் இன்றைக்கி அரை கிலோ எடுத்திருக்கேன் அதை இந்த மாதிரி ஸ்கொயராக கட் பண்ணிவிட்டு அதை உப்பு மஞ்சள் பொடி போட்டு ஒரு அரை அரை அளவுக்கு பாயில் பண்ணி எடுத்துக்கணும் இந்த அளவுக்கு ரொம்ப குழைவாக இல்லாமல் சும்மா நம்ம கையால் அப்படி பண்ணினோம்னா வர அளவுக்கு வேக வச்சு எடுத்துக்கணும் ஒரு ரெண்டு மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன் ரெண்டு மீடியம் சைஸ் தக்காளி இதுதான் அது தேவையான பொருட்கள் இப்போ இதை வேக உப்பு மஞ்சள் பொடியை போட்டு வேக வச்சுட்டு நல்லா தண்ணியை இருத்துடணும் இருத்துட்டு இதை வந்து எண்ணெயில் கொஞ்சம் பொறிச்சு எடுக்கணும் இப்போ அடுப்பில் எண்ணெய் வச்சு காய வச்சுருக்கேன் இப்போ காஞ்சிச்சான்னு முதல்ல பார்க்குறதுக்கு இந்த போட்டு பார்க்கணும் இப்போ நல்லா காஞ்சிருச்சு இதை நம்ம போட்டு பொறிச்சு எடுத்துடலாம் இது வந்து ரொம்ப மொறுமொறுன்னு வர்ற அளவுக்கு நம்ம பொறுக்கணும் பொறிச்சு எடுக்க வேண்டாம் இதை சும்மா ஜஸ்ட் ஒரு ஒரு டூ மினிட்ஸ் அந்த எண்ணெயிலேயே அது பொறிச்சு எடுத்தா போகும் நம்ம போட்டு டூ மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம அதை எடுத்துடலாம் ரொம்ப மொறுமொறுன்னு பொறிக்க வேண்டாம் ஓரளவுக்கு இது அமைக்கினா இந்த மாதிரி அமைஞ்சிடும் அவ்வளோதான் இதை நம்ம எல்லாத்தையும் நம்ம வேக வச்ச எல்லாத்தையுமே பொறிச்சு எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம வெங்காயம் தக்காளி வதக்கிறதுக்கு எண்ணெய் வச்சுருக்கோம் எண்ணெய் காஞ்சதுக்கப்புறமா கடுகு ரெண்டு உளுத்தம் பருப்பு ரெண்டு கடலைப்பருப்பு வாசனைக்கு சோம்பு வேணும்னா சோம்பு தாளிக்கலாம் இல்லாட்டின்னா நம்ம வெறின கடு உந்த பருப்பு மட்டும் தாளிச்சா போதும் நல்லா சவந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம கட் பண்ண வெங்காயம் இப்போ இதுலேயே நம்ம இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் இப்போ வெங்காயமும் வதங்கவும் அதே சமயம் நம்ம போட்ட இஞ்சி பூண்டு இதோட வாசன் பச்சை வாசனையும் போயிடும் ஸோ நம்ம பொதுவாகவே வெங்காயம் போட்டு ஒரு ரெண்டு ஒரு நிமிஷம் வதக்கிட்டு உடனே நம்ம இஞ்சி பூண்டு விழுதியும் போட்டுட்டோம்னா கரெக்டாக இருக்கும் இது நல்லா வதங்கட்டும் சப்போஸ் வெங்காயம் இஞ்சி பூண்டு அந்த சோம்பு அதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணுறவங்களாக இருந்தாங்கன்னா நம்ம ஆஸ் யூஸ்வல் இந்த கருணக்கிழங்க வேக வச்சு பொறி பொறிச்சு எடுத்துட்டு வெறும் கடு உளுந்தம்பருப்பு கடலைப்பருப்பு தாளிச்சுட்டு தக்காளி மட்டும் இதில் வதக்கி காரப்பொடி போட்டு இதையும் போட்டு பண்ணலாம் ஸோ அந்த மாதிரியும் பண்ணலாம் வெங்காயம் பூண்டு பிடிச்சவங்க இந்த மெத்தர்லேயும் பண்ணலாம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கட்டும் வெங்காயம் வந்து நல்லா வதங்கிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் தக்காளி தக்காளிக்கு தேவையான உப்பு கல்லுப்பு அதாவது தக்காளி சீக்கிரம் வதங்கிறதுக்கு நம்ம உப்பு போட்டோம்னா சீக்கிரமாக வதங்கிடும் உப்பு போட்டு ஏதாவது ஒரு மூடியால் மூடி வச்சிட்டோம்னா நல்லா வதங்கிடும் இப்போ இதுக்கு தேவையான உப்பு போட்டாச்சு இது நல்லா சேர்ந்து வெங்காயம் தக்காளி போட்டதெல்லாம் நல்லா வதங்கட்டும் அதுக்கப்புறமா நம்ம மற்ற பொருட்களை சேர்க்கலாம் இப்போ நம்ம போட்ட தக்காளி வந்து நல்லா கரைஞ்சிருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் காரப்பொடி காரம் வந்து அவங்க அவங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு போட்டுக்கலாம் நான் எனக்கு வந்து ஒரு ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் இதை போட்டு ஒரு எல்லாம் சேர்ந்து வதங்குற அளவுக்கு வதக்கினா போகிறோம் ரொம்ப நேரம் இது எண்ணெயிலே வதக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது 
ஒரு ஒரு நிமிஷம் எண்ணெயில் சப்போஸ் உங்கள்கிட்ட காரப்பொடி இல்லை அப்படின்னா சாம்பார் பொடி கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம பொறிச்ச இந்த கருணைக்கிழங்க இதோட ஆட் பண்ணிக்கலாம் எல்லாத்தையும் சேர்த்து கலைச்சிட்டு இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து உங்களுக்கு உப்பு வேணும்னா உப்பு போட்டுக்கலாம் நம்ம தக்காளிக்கு உப்பு போட்டிருக்கோம் இந்த சேனைக்கிழங்கு வேகிறதுக்கு வந்து உங்களுக்கு உப்பு போட்டிருக்கோம் அதனால் உப்பு வேணும்னா பார்த்துட்டு உப்பு போட்டுக்கலாம் இது போட்டுட்டு இந்த மசாலா நம்ம போட்ட இந்த சேனைக்கிழங்கு எல்லாம் ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு சேர்ந்து அதோடைய வதங்கிட்டு இப்போ இது வதங்கிறதுக்கு கொஞ்சமாக தண்ணி ரொம்ப தண்ணி வேண்டாம் ஏன்னா இது ஏற்கனவே வேக வச்சு நம்ம பொறிச்சு எடுத்துருக்கோம் அதனால் இந்த மசாலா வாசனை அதெல்லாம் எல்லாமே இந்த பச்சை வாசனை நம்ம போகிறதுக்காக கொஞ்சமாக தண்ணி ரொம்ப இந்த அளவுக்கு தெளிச்சா போகிறோம் இந்த மாதிரி கிளறி விட்டுட்டு ஒரு மூடியால் மூடிட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் வெந்தால் போ இப்போ நம்ம போட்டது வந்து ஒரு டென் மினிட்ஸ் நல்லா மசாலா எல்லாமே சேர்ந்து வதக்கியாச்சு இப்போ இதில் வந்து கருவேப்பில் போட்டு இதை நம்ம கிளறிட வேண்டியதான் கிளறிட்டு இதை ஒரு பாத்திரத்தில் மாற்றிட வேண்டியதான் இது பொறிக்கிறதுனால என்ன ஒரு பெனிஃபிட்னால் நல்லா வந்து உங்களுக்கு சாஃப்டாக அது வந்து வெந்துடும் நம்ம சாப்பிட்றதுக்கு வந்து நல்லாயிருக்கும் வெறும் நம்ம குழைவாக வேக வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வெங்காய தக்காளியோட நம்ம வதைக்கணும்னா அது இந்த மாதிரி நமக்கு தனித்தனியாக இருக்காது அதனால தான் நம்ம பொறிச்சு எடுக்கிறோம் ஸோ இந்த மெத்தடில் நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் வீடியோ பிடிச்சதுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங